Hello there. Siema, ja jestem Wiertel 12 pl i witam was na kanale Wiertel 12 pl Wow. Eee, w dniu dzisiejszym będziemy robić uniaka. To jest, to jest naczelna maskotka kanału Wiertel 12 pl Pokaż się ładnie do kamery. Umarł. A więc tak, nie będziemy robić progów, ale będziemy robić spoiler. Powinno być 20 stopni, nie wiem jest może z 5. A więc już jestem z powrotem, tym razem już w szopie, e, odlew zrobiony, wycięty, zaznaczyłem sobie mniej więcej ile ma wchodzić na blachę. No i teraz najważniejsza część, czyli coś co lepiej nie spaprać, <śmiech> otóż e, no wszystko to nie będzie pianka, no, nie zrobię spoileru z pianki, chociaż wiem, że wyglądałby fajnie, e, ale zrobię to z maty szklanej. Chyba główny sponsor każdej rdzy w Polsce Szpachla Bol yy, Ja nie wiem co to jest Po prostu poszedłem do sklepu Dobry, poproszę matę szklaną Dał mi pan zadychę to wziąłem. I tego Tutaj już ze swoich jakichś tam starych Budowli yy, O Chryste Panie, ale bajzel No chodź o, to jest nam potrzebne to jest sprzedawane razem z tym z utwardzaczem który będziemy mieszać od razu powiem tyle najlepiej zaopatrzyć się w tani najtańszy pędzel bo on będzie do wywalenia e, chyba, że chcemy komuś krzywdę zrobić takim pędzlem czyli tak, lakieru do środka to sobie zostawię jeszcze tu mam jakieś włókno, więc wrócę jak już to wszystko pomierzę i poprzycinam. Także od razu mówię to jak zanim zaczniecie cokolwiek robić z żywicą, to radzę tak prowizorycznie bądź nieprowizorycznie przygotować podłogę, żeby jej nie ubrudzić, bo jak ubrudzicie podłogę, ściągnąć jest to dość ciężko, pozbyć się tego, <śmiech> więc możecie sobie zaoszczędzić i czasu i pieniędzy na wymienianiu płytek ale tak, ja już zabezpieczyłem tu stara tapeta taśma i, i okej okay. oczywiście wziąłem za mało za mało tapety miałem przez co nie jest ładnie i muszę robić to pod kątem ale w skrócie już jesteśmy w sumie tak gotowi żeby to robić, tylko zanim zaczniecie cokolwiek robić to no, trzeba się podcinać się Włókno właśnie szklane, mato szklane, tą matę szklaną i ją przygotować, takie se odcinki, żeby wiedzieć jak to kleić. Także założyłem rękawiczki i już mam wycięte te wszystkie elementy. No i będziemy się przygotowywać, znaczy będę już teraz rozrabiał żywicę. Muszę znaleźć coś ale statyw i będę już nagrywał moment klejenia tego. Znaczy klejenia, no z formy będę już wyklejał yy, spoiler. Będzie to ciekawe.
A, stoi maszyna. Boj. Niech leży. Także e, bodajże wczoraj, jak to nagrywam, zamocowałem i tak wstępnie poszpachlowałem, żeby woda się w dziurki nie lała po blachu w krętach. Nice. Nice. Mm. Oj. Także tak wygląda cała lotka. Niewiele wystaje poza klapę tylnią. Niewiele. Mogło wystawać więcej, znacznie więcej. No i zacząłem wstępnie szpachlować, tak jak mówiłem. Nie mam nagranego, dlaczego mon... No, baby. Nie mam nagranego, jak montowałem, ponieważ padał deszcz i się trochę streszczaliśmy. Ale o, konstrukcja solidna. Oła. Oj. Umrzy. Mm. W ogóle pojechałem tak e, autem na zakończenie roku. W ogóle skończyłem technikum herę. E, no i oczywiście, o, mili ludzie. Chcę umrzeć. Pię pięknie przy przygaszone petem. E, robienie tego można porównać do e, Łazapa, jego majstra. Cyk fuch, będzie pan zadowolony. Yy, no całe szczęście mam w planie go tak trochę przymalować na czarno, więc dużo można tutaj za, za tego pozbyć się. E, a tutaj odnośnie pancernego yy, lusterka. Lusterka w Fiacie Uno zrobione są ze zasranego tytanu. E, kiedy stuknęłem się z gościem, to lusterko zbiło się same lustro, ale siła była tak potężna, że rozdupczyło mi tutaj ten plastik od szyby, przez co to się całe rusza, gdyby się wcześniej w ogóle nie ruszało, i wgięło mi drzwi. A ponieważ e, Fiat Uno ma blachę z tektury, to już tu wyłazi ruda szmata. No. Boj. Na samym początku zajmę się tutaj tym. I jak to zrobię, to później przejdę do tylniego. Wow, wow. Przy okazji to jest sposób na zimę w UNO, czyli wełna rokulowska, powklejana w tylnią klapę. Mam jeszcze jej trochę w drzwiach o tych, ale muszę to powyciągać, bo się zima skończyła, a w samochodzie jest zbyt ciepło. Cholera, może po śmietnik pójdę. Cyk, fuch, zdjęte. Także prawdopodobnie z obecnego odcinka to będzie na tyle. Zastanawiacie się pewnie czemu nie pokazałem wam jak maluję spoiler. No powiedzmy, że on już jest prawie wykończony. No zostały mi takie drobne poprawki wprowadzić. Tutaj na przykład i tym podobne. No ale niestety jakoś tak ostatnio stwierdziłem, że no skoro i tak czekam aż mi szpachla wyschnie, to trochę zajmę się rudą szmatą, która się pojawia na drzwiach. U Rekor S. Tak. Tu była sprawa makabryczna. Pod tym. Ale i tak nie jest źle, bo progu tutaj nie ma. Zaraz sobie coś powyciągam z progów. No i wtedy otworzyłem drzwi. No i tu też była ruda szmata. I stwierdziłem, podniosę uszczelkę. To był błąd. Nie wiem, czy widzicie, ale tam są zarąbiste dziurki. Stwierdziłem, że poszukam dalej. Zacząłem ściągać wykładzinę. Okazuje się, że pomiędzy progiem a podłogą jest też dziura. 
Nieduża, ale jest. Więc stwierdziłem pierdolę. Nie będę tego malował, dopóki nie dam do pospawania, albo nie załatwię sobie spawarki, sam tego nie pospawam. E, pomalowałem w ogóle znaczek, ponieważ klapa będzie czarna, to wydaje mi się, że taki kolor znaczka będzie znacznie fajniejszy od tego typowego niebieskiego. I wtedy zacząłem rozbierać bagażnik. O kurwa. Tu pod kablami czai się odchłań. Tak nie powinno być. Wydaje mi się, że no nie powinno być czegoś takiego. Ale to spokojnie, nie tylko z jednej strony, bo po drugiej stronie jest identyczna, nawet większa dziurka. O! No, jak robiłem ostatnim razem to podłogę, no to myślałem sobie, no to rzeczywiście jest dużo rdzy, ale to pomalowałem, pomalowałem wykładzinę. No i tu też o. Paluszkim i luzem wchodzą. Hech, 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 można mema robić. E, także dopóki nie ogarnę tego, to e, no będzie zatrzymana jakoś tutaj robota. W ogóle pod linią lampo też zacząłem sprawdzać i o. Wychodzi ruda szmata. Zaraz odkręcę se błotnik, pójdę pod jaksa, to wyszlifuję. E, pomaluję i podkładem oczywiście, nie będę go póki co malował. E, ale tak, e, no to, to powiedzmy, że to jest zakończenie filmika o, o lotce do UNO. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli tam było w ogóle cokolwiek do spodobania się. Jeżeli podoba Wam się taki rodzaj filmików, to zostawcie Likea, jak sklep Ikea. W ogóle się zastanawiam, czy tego, tego czarnego szajzu nie odkręcić i tu nie zaszpachlować na równo tej klapy i zostawić tak o, to przenieść na błotnik, ale to już takie moje pomysły. Także to by było na tyle. Jak chcecie, to zostawcie lajka, subskrypcję i tam udostępnijcie. Mi to pomoże, a jak tego nie zrobicie, to się nic nie stanie, bo już się przyzwyczaiłem do czegoś takiego. Także to by było na tyle. Cześć.